hôm nay chúng ta thay pin của cái elite book 840 các bạn ha đây à, bên này kỹ thuật thì nhập 600 mấy à, giai đoạn dịch thì có thể tăng thêm vài chục những cái tiền vận chuyển tiền ship này kia các bạn ha nó hơi cao đây là trong cái hộp Ê, cái hộp nó như thế này bởi vì các bạn mà xài mà chúng ta xài laptop chúng ta nên uh, thứ nhất là chọn là uh, càng đồ họa lựa chọn càng đồ họa thích hợp hay là chọn pin coi cái pin nó là dạng hiếm hay không ba là màn hình màn hình thì khả năng nó ít bị hư hơn là pin bốn là bản lề có nghĩa là các bạn gặp cái máy lên chúng ta xem coi cái độ uh, Ok của bạn là như thế nào mà các bạn chọn cái lab cho nó phù hợp với bạn nha mấy cái yếu tố đó mà chúng ta không chọn thì thì sau này chúng ta rất là khó sửa và khó chúng ta để uh, tích hợp thay đổi uh, thay thế các bạn ha đấy các bạn lời đấy với dòng này thì các bạn lời mà kéo như thế này là khá là ok rất là khó khó bị uh, gãy bạn lời ở như những dòng máy mà chúng ta dở lên một tay như thế này nó cứng quá thì các bạn nên xem xét về cái việc bản lề các bạn nha bạn nào chúng ta có thể tháo bung máy và tự sửa được thì cái vấn đề bản lề không quan trọng quan trọng là cái máy nó ok về cái cạc đồ họa tốt nhất là đừng nên xài cạc rời nếu mà cái bản thân của cái máy nó không có hỗ trợ cái tản nhiệt tốt các bạn nha rồi bây giờ chúng ta đi vào cái cùi tem, tem này tem mới hoàn toàn các bạn nha. Đấy. Mình sẽ khui cái tem này ra. Rồi ok, đấy, dở lên thôi. Cái máy dòng Elite Book thì mở cái nắp đít rất là dễ các bạn nha. Giống như cái máy của mình đã bung đã vệ sinh cho các bạn xem này kia đó. Rồi, mình cho các bạn coi thêm một số cái mã của nó nè, đấy. Rồi à ổ cứng dễ thay này các bạn nha ổ cứng đây thì các bạn muốn thay ở đất đê cứ gắn vào thôi ha à, khá là dễ đây hiện tại là cái ổ đất đê các bạn nha hiện tại là nó là đang là cái ổ đất đê các bạn thấy lấy cái ổ 2.5 ổ HDD bình thường chúng ta gắn ổ đất đê vô cái máy nào mà nó có cái khe ổ HDD 2.5 hiện ta đều gắn ổ đất đê được còn những cái cái dòng mà gắn ổ đất đê À, M2, M2, Sata, Sata này kia thì nó dùng những cái chip, cái chip mà nhỏ giống như cái cạc wifi chẳng hạn, nó những cái khe đó, đây nó ghi ổ SD nhưng mà nó là cái khe, khe như cạc wifi như thế này thì chúng ta dùng cái à, ổ SD loại này chúng ta gắn ở đây được là chúng ta gắn được thêm một ổ nữa là máy này có thể gắn được hai ổ các bạn ha, hai ổ cứng, một ổ ở đây và một ổ SD loại nhỏ nếu mà những cái máy mà nó có cái à, cái ổ quan ổ đĩa thì các bạn cũng có thể dùng ca đi bay ha các bạn có thể dùng ca đi bay để chúng ta gắn bên hông à, bằng cái à, à, ổ khác nữa thì chúng ta có thể xài được ba ổ đó với các những cái máy mà nó có ổ quan nữa các bạn ha thì ra máy này nó không có ra này mình coi coi nó là ra mấy rồi nha đây ra hai ra hai RAM 2 thế hệ 3 các bạn ha 12.800 12.806S RAM 2G thế hệ 3 các bạn ha Ok 2G, 2G mà 4 cái ô nhớ 2G mà 4 ô nhớ như thế này thì là mỗi một ô là 512M đó các bạn cứ cộng vô đây là 1G, đây là 2G nếu mà nó 8 ô thì mỗi ô là 256 m các bạn ha đấy rồi à, chúng ta thay à, thay ổ cứng nè cái ổ này thay khá là dễ rồi nha cái khe này kha thay khá là dễ đó các bạn chỉ cần gắn vào thôi cái nhàm nó đây nè đấy ha. cái nhàm nó như thế này chúng ta gắn ập xuống cái là ok đó mình lại thích những cái thiết kế như thế này nó có cái chấu này các bạn nha đó đè cái chấu xuống nó ok đè hai cái chấu một bên phải thì gặp qua trái ở bên trái thì gặp xuống dưới là chúng ta đè đè xuống là ok là xong đó. thay pin chỉ có nhiêu đó thôi 
đâu có vấn đề gì khác khó khăn nữa đâu thì cái những cái dòng máy mà nó tích hợp những cái quạt tản nhiệt như thế này chúng ta vệ sinh khá là dễ các bạn nha đó mình thích những cái thiết kế như thế này rất là thông minh tiện tháo lắp những cái đơn giản như là chúng ta có thể tra keo tản nhiệt lên nè đấy rồi chúng ta có thể vệ sinh quạt nè đó, hai ổ cứng hai pin đó, những cái thiết kế này khá là thông minh đối với những dòng doanh nhân như của elitebook đó, thì nó nó khá là thông minh trong những cái khoản này các bạn nha rồi ok vậy thôi xong rồi nếu mà tính ra thay không không tới một phút nữa các bạn nha Thì bật ra tại mình nói nữa thì nói nhiều thôi chứ thay đâu tới một phút đâu đấy thì các bạn chọn dòng máy chúng ta thích hợp về những cái nhu cầu không cần quá nhiều về đồ quả cấu hình mạnh thì tốt nhất các bạn đừng nên xài gạt rời ha gạt rời một khi những cái dòng đời cpu sau này từ đời cpu thứ tư trở lên ha À, là, là chúng ta rất là khó sửa các bạn nha những cái con chip uh, chip nam chip bắc là uh, đồ quả nó thích hợp chung một cái con cpu nếu mà máy mình nó bị lỗi một trong những cái uh, cái lỗi về cái cạc cái chip đó thì thì tất nhiên cái cpu nó cũng bị ảnh hưởng theo và kỹ thuật họ họ rất là khó sửa thành ra là thường những cái dòng đời sau thế hệ tư là bị hư bị lỗi À, nói chung là bị hư bị lỗi CPU gọi chung là những cái con dưới tích hợp chung trong no bụng nó đó là nó lỗi rồi thì có nước mà thay con mới nhưng mà cái cái độ mà mà làm rất là căng thẳng và rất là khó sửa và cái độ thành công và rủi ro nó cũng cũng có trên lệch nhiều các bạn nha Nói chung là chúng ta chọn cái dòng những cái dòng mà kẹt đồ quả thì rất là nguy hiểm vì sao và cật đồ quả rời các bạn nha AMD, IT là chung cái cái đời nó luôn rồi à, Nivea Nivea thì nó mát hơn các bạn ha AMD thì nó nó hơi nóng đó thì chúng ta nên lựa chọn cái nhu cầu phù hợp để các bạn chọn cái dòng máy cho mình thì à, chọn thì chọn những cái dòng máy đừng có hỗ trợ tích hợp cả đồ quả nếu mà có cả đồ quả thì cái à, vệ sinh tản nhiệt nó phải à, mạnh đây mình ví dụ luôn đây là cái à, máy mà dùng đế tản nhiệt ổn ổn là sao ổn là các bạn dùng đế tản nhiệt khi mà cái quạt nó quạt vô được những cái lỗ thông gió này nó quạt vô được những cái lỗ thông gió này thì cái quạt tản nhiệt đế tản nhiệt nó mới hiệu quả trên cái dòng máy này còn nếu mà cái đít này nó chân lùi nó không có gì không có khe không có lỗ gì các bạn quạt những cái quạt xung quanh đây dù hai ba hay là nhiều cái quạt nó quạt vô thì nó tản nhiệt rất 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 là nhỏ các bạn nha nó chỉ tản nhiệt rất là thấp đây còn cái khe này cái khe này thì mình chia sẻ với các bạn luôn cái quạt nha mình lấy cái quạt ra cho các bạn xem luôn nha đây các bạn nha cây quạt mini usb khá là chuẩn các bạn nha tại sao mình gọi là chuẩn tại vì cái quạt này nó khá là hay cái nó đơn giản như vậy chứ không phải đơn giản các bạn nha các bạn dùng một cái cục sạc dự phòng hay cái cái cốc sạc usb à, chúng ta cắm vào nguồn điện ha rồi rồi chúng ta sạc đây đấy các bạn à, giữ cái vị trí như thế nào cho nó ổn đó đó mình ví dụ như ở vị trí như thế này các bạn làm sao chỉnh cái cái quạt ha à, chỉnh cái quạt cho nó nó xoay xoay xuống ngay cái vị trí của cái khe đấy trên cái bàn làm việc thì các bạn để cái quạt như thế này nó xoay cho vô cái rãnh này bên hông cái khe tản nhiệt của các bạn các bạn thổi vào trực tiếp luôn ngay cái khe này tại vì đây mình ví dụ ở dưới đích thôi tại vì à, à, để như thế này thì không thể ví dụ ấy được các bạn ha đây nó ví dụ ở bên hông như thế này các bạn quạt cho nó ngay cái khe cái à, khe tản nhiệt mà cái lỗ thoát hơi á, của cái quạt nó thổi ra mà mình lại thổi vào các bạn nghĩ thì có khi nó nghịch lý nhưng mà khi các bạn áp dụng thử rồi các bạn mới thấy hiệu quả ha cái nhiệt độ trong máy nó giảm rất là nhanh rất là ok rất là tốt kể cả các bạn dùng có cái điện thoại các bạn luôn ha dùng điện thoại hiệu quả luôn chứ không phải là chỉ là cái laptop không cái quạt này nó hiệu quả trên điện thoại đây những cái điện thoại các bạn mà nó có cái khe cái khe mà uh, như thế này ha đây cái khe như thế này đấy cái khe mà âm thanh hoặc là cái khe ở trên cái điện thoại đây cái khe này các bạn nha các bạn quạt vô ngay cái khe đó luôn quạt ngay cái khe đó luôn khi cái điện thoại các bạn quá nóng ha. điện thoại các bạn quá nóng các bạn quạt trực tiếp ngay cái khe đó luôn đây quạt trực tiếp như thế này nghiêng xéo xéo xíu các bạn nha để cho nó tác động vào cái lưng của máy 
của điện thoại đây và quạt ngay vừa ngay cái khe cái khe của điện thoại cái khe rảnh của điện thoại cái lo và vừa tác động vào cái mặt lưng của điện thoại như thế này thì cái điện thoại của bạn rất là nhanh nguội rất là tản nhiệt rất là ok các bạn thử các bạn sẽ thấy nha ấy hiệu quả rất là ok chỉ cần cái quạt rời như thế này thôi giá có 65.000 trở lại thôi tùy theo loại quạt các bạn ha mình sẽ chia sẻ lên bên dưới luôn nữa các bạn à, có thể mua những cái loại khác cũng được miễn sao tốc độ quạt nó ok nó dùng pin 5V thôi ok Đó, các bạn quạt nha cái này bằng cục pin 5.000 mm mà pin cũ nữa các bạn quạt uh, 6-7 tiếng đồng hồ cũng chưa hết pin nữa Đấy, rất là ok các bạn nha Đó. đây là mình chia sẻ cái kinh nghiệm này không ai chia sẻ các bạn đâu chỉ có mình uh, mình tự mình suy nghĩ ra mình chế mình làm thôi đấy ha đó là những cái mà chia sẻ với các bạn là chúng ta dùng để tải nhiệt máy laptop điện thoại rất là hiệu quả ha những bạn mà chúng ta đang quay video bằng điện thoại các bạn có thể quay trực tiếp nhưng mà để quạt như thế này nó quay nó làm mát điện thoại mà vừa quay chất lượng nữa ha đấy đó là những cái kinh nghiệm mà mình đã tích lũy bấy lâu nay mình xin chia sẻ với các bạn hôm nay rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.